எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ருசியோ ருசி இன்றைக்கி நம்ம ருசியோ ருசி சேனலில் பார்க்க போகிறது ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியான ராகி மில்க் ஷேக் இந்த ராகி மில்க் ஷேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி முழு ராகியை வச்சு செய்ய போகிறோங்க இவ்வளவு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ண போகிற இந்த ராகி மில்க் ஷேக்கை வளர குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடையும் ஸ்டாமினாவோடையும் என்டையர் டேவும் எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க இந்த ராகி மில்க் ஷேக் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ராகி மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு ராகி பால் எடுத்திருக்கேன் அது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வீடியோவில் காட்டுறேன் அப்புறமா ஒரு ஒன்றே முக்கால் அளவுக்கு நார்மல் பால் எடுத்துக்கோங்க பசும்பால் ஆவின் பால் பேக்கெட் பால் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க அப்புறமா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பழம் எந்த வெரைட்டியாக வேணாலும் இருக்கலாங்க ரஸ்தாளி பூவம்பழம் செவ்வாழை எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தி ராகி மில்க் ஷேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா முதல்ல ராகி பால் செய்கிறதுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ராகியும் நாலு பாதாமியும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறமா நல்லா அலசிட்டு பாதாம தோலை உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இதை நல்லா ஒரு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ராகி பால் கிடைக்குங்க இதை நீங்கள் நல்லா வடிகட்டிட்டு இன்னொரு தடவை திரும்ப அதே மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ரெண்டாவது பாலையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்த ரெண்டு பாலையும் ஒரே கிளாஸில் ஊற்றி வச்சுட்டா ராகி பால் ரெடி ஆகிடுங்க இப்போ நம்ம ராகி மில்க் ஷேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க அதுக்கு முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் முன்னாடி சொன்ன ஒன்றே முக்கால் கிளாஸ் பிளெயின் மில்க் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இருக்கிற முக்கால் கிளாஸ் பாலை மட்டும் முதல்ல உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இது சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லைங்களா ராகி பால் அதை நல்ல ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கிளாஸில் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே சேர்த்திங்கன்னா அடியில் எதுவுமே நிற்காது ஸோ அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க கிளறினீங்க அப்படின்னா தான் அடியில் எதுவுமே நிற்காது அப்படி கிளறாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படியே ஸ்டவ்வை விட்டுட்டீங்கன்னா அடியில் சீக்கிரமாக பிடிச்சிக்கும் ஸோ கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க இந் இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறும் போது தான் நமக்கு ராகி மில்க் திக்காகிறது நல்லாவே தெரியும் அப்படி நம்ம பார்க்காம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அடியில் உட்காந்துருங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த கரெக்டான காதமே கிடைக்காது ஸோ கண்டினியூஸாக கிளறிக்கிட்டே இருங்க ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு கிளறினீங்க அப்படின்னா உங்களோட ராகி பாலானது கொஞ்சமாக திக்காக ஆரம்பிக்கும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ராகி பாலானது கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி எடுத்து வச்ச ஒன்றே முக்கால் கிளாஸில் முக்கால் கிளாஸ் ஊற்றிட்டோம் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு கிளாஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க ஒரே மட்டும் பால் ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அது கொதித்து கெட்டி ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அதை கொதிக்க விடணுங்க ராகியை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் பால் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு கொதிக்க வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா தான் வயிற்றுக்கு எதுவும் செய்யாதுங்க ஸோ நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ திருப்பி ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு பாலை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இந்த மீதி இருக்க பாலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் நான் உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன் இப்போ திருப்பவும் இதை கலரி அதை கொதிக்க விடுங்க இது நல்லா கெட்டியாகணும் பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இதுதான் கரெக்டான ததம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம ஆற வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த ராகி பால் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஆற வச்சு சேர்க்கும் போது இந்த பழத்தோடு சேர்ந்து ஒன்றும் செய்யாது ஆற வைக்காமல் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா பழத்தோடு சேரும் போது அது திரிஞ்ச மாதிரி வந்துடும் ஸோ நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரையும் சேர்த்துக்கிட்டு இதை நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுக்க போகிறோங்க இப்போ நீங்கள் அரைக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெட்டியாக இருக்க
பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ருசி ருசி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபியோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் டேக் கேர் பாய்